Você conhece o Laboratório Virtual de Ciência de Matemática do PET Colorado? A plataforma do PET Colorado ela é gratuita e você pode até ver aqui que ela tem umas 5 matérias principais. A de Física, Química, Matemática, Ciências da Terra e Biologia. Mas para você ver todas as simulações, você pode clicar aqui em cima e ir em todas as simulações. E aqui no canto esquerdo, a gente vai ter as matérias que a gente falou antes. Se você clicar na de biologia aqui, por exemplo, você vai ter várias simulações. Aqui a primeira é a de densidade, tem uma aqui sobre a seleção natural, os fundamentos da expressão genética. Se a gente ir aqui no de matemática, por exemplo, e se você descer aqui, você pode ver algumas simulações como uma de razão e proporção, uma de retas numéricas, e se a gente ir aqui no de química, você pode ver algumas outras, como de, por exemplo, montar um núcleo, montar uma molécula e outras desse tipo. Mas hoje a gente vai estar tá vendo de física, onde que tem a maior variedade de simulações, onde você acha projetos como o de ondas sonoras, onde eles calculam como elas batem no ambiente, o de como os planetas eles rodam no nosso sistema solar, e o que a gente vai estar tá vendo hoje é o de energia na pista de skate. Para você entrar, você pode clicar nesse botão aqui no meio. E aqui vai ter as quatro formas de simulação que você pode usar. A primeira vai ter essa rampa grande aqui, onde que você pode colocar o personagem para ele fazer esse circuito. E aqui do lado você vai ter um gráfico para mostrar as quantidades de energia que estão sendo usadas. Um onde vai mostrar a velocidade relativa que o personagem está se movendo. E outro aqui para ele mostrar a trilha de por onde ele andou. E aqui você pode ver que ele está com uma energia mecânica constante. E isso acontece porque ele não está tendo nenhuma perda por atrito. Que se você aumentar aqui, ele vai começar a diminuir de velocidade. E até parar aqui no centro. E a gente tem outros medidores como o de gravidade, que faz ele mover mais rápido. Então se a gente colocar aqui ele agora você pode ver que ele está se movimentando de forma bem diferente. E aqui por último a gente tem uma aba de personalização, onde você pode alterar o personagem ou colocar um timer para ver o quanto tempo ele faz o percurso. E a gente também tem a trena, que ela mede o tamanho da pista, e você pode analisar o quanto que o personagem andou. Mas para melhorar a visualização, você também pode abrir aqui o gráfico de energia, onde que quando o personagem se mover, ele vai alterar as medidas em tempo real. Aqui você pode ver as quatro medidas que ele está calculando, a cinética, potencial, térmica e o total de tudo, sendo energia total a energia mecânica. Você pode também ir trocando as pistas para ver como os gráficos se comportam de forma diferente. Aqui nessa terceira pista você pode ver como ela tem esse pulo que altera o trajeto e muda a velocidade dele. E tem essa quarta que tem até um loop, onde se você colocar, você pode até ver que ele não consegue terminar com um atrito alto. Né? E você pode ver aqui que ele consegue terminar o loop dessa vez, e com a energia conservada ele consegue até voltar ao mesmo ponto que ele estava antes. E você pode ver aqui que ele não tem nenhuma perda de energia mecânica por energia térmica. Se você gostou do PET colorado e gostaria de ver outra simulação de circuitos elétricos, clique nesse vídeo aqui e até a próxima!